你说，啊、说呀，啊！上次被杀了你，今天我成全你，你来。两个一起上，我可从来不欺负老人家的。这可是你逼我的。梁坤，给你带的吃的。啊，这以后别去要饭了。我不是我，我懂的。可是。那是铁砂掌，铁砂掌。哎，大师，你会功夫，而且功夫这么厉害。你个傻小子，人家不仅会功夫，而且不知道比你厉害多少呢。嗯、这铁砂掌啊，着实是厉害。看来我师弟的武功有进步不小啊。你师弟他为什么要害你啊？他只是想找我鄙视武功而已，不是，他都说了要杀你。是啊，刀剑不长眼嘛。即使是鄙视武功，祸首杀人和失手被杀，那是常见之事。总之啊，往后见到我师弟，你俩避开就是了。刚才他的武功，你们也都领教过了。你们两个就是再练个十年八年，也不是他的对手。他是你师弟，那么他也是和尚了。你是不是有点缺心眼啊？和尚的师弟当然是和尚了，我师弟就是个和尚，法号悟音，我俩自幼在南少林出家。哎，悟音这个人呐、啊，对修佛是丝毫不感兴趣，却对武学是十分的沉迷，十八般武艺、七十二绝技，他全都想学，全都想练。结果呢，哎，落他个学而不精的下场。悟音这个人呐、啊，好高骛远。魅力却远不如我，每逢武学比试，他必然摆脱，因此他当然不服气了。所以他出招就越发的狠，丝毫不讲情面，即使伤了他自己，也在所不惜。哦，我知道了，这人后来肯定使诈。哎
想行走江湖，他告诉过我，这世上有三种人最可怕：第一，不要钱的人；第二，不要脸的人；第三种就是不要命的人。这种人为了达到自己的目的，往往无所不用其极，什么招都敢出。那我猜这个合不了，肯定被逐出师门。没错，悟音在后来的比试中，使用他自制的暗器。掌门将他逐出了少林，他还俗以后就叫合不了。他还仍然上山拜师学艺，每逢有所长进，必然再度回山找我比试。就这样，我们俩就过了这么多年呐。嘿，这个合不了，也太狠了。不要小看这仇恨的力量，只是，但凡仇恨者，必先自。好了，刚才呀、啊，我们俩打也打了，你们俩呢，看也看了，现在啊，做饭去。嗯，我饿了。哼，哦。嗯。哎，怎么又是你啊？你干嘛？啊！你敢招猪比武？不许去！